హరివీళ్ళు ఎలా ఉన్నారు మీరు అందరూ ఏం చేస్తున్నారు బాగున్నారా నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు కూడా చాలా 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 బాగుండాలని మనస్ఫూర్తి అదే ఉండి కోరుకుంటూ ఇంకా ఇవాళ వీడియో మీ అందరికీ తెలిసిపోయి ఉంటుంది ఇంట్లో చూసే ఉంటారు తర్వాత తమ్మేలు చూసే ఉంటారు కదండి ఇవాళ వీడియో వచ్చేసి నా కళల ప్రపంచం అని చెప్పొచ్చు మన ఇంటి సామ్రాజ్యము కిచెన్ రూమ్ టూర్ కిచెన్ రూమ్ అంటే మన ఇంట్లో మన ఇంటికి హాట్ అంటూ ఉంటాం కదండి ప్రతి ఇంట్లో కూడా మనం ఎక్కువగా టైం స్పెండ్ చేసేది కిచెన్ రూమ్ లోనే కనుక మనకు అనుకూలంగా ఉండేటట్టుగా మనకు నచ్చిన సామాను కొనుక్కుండేది కిచెన్ లోనే కనుక ఎక్కువ అందరం ఇష్టపడేది కిచెన్ రూమ్ నా ఫస్ట్ మా ఇంట్లోకి వెళ్ళా పూజా రూమ్ ఇష్టము తర్వాత కిచెన్ రూమ్ ఇష్టం అండి మీలో చాలా మంది ఈ మధ్య నా మీద కోపంగా కూడా ఉన్నారు అనమాట అక్క ఆ లింక్ ఇవ్వు ఈ లింక్ ఇవ్వు టీ ప్యాన్ ఎక్కడ తీసుకున్నారో లింక్ ఇవ్వండి తర్వాత ఈ స్టీల్ షీట్ గురించి కూడా లింక్ ఇవ్వండి తర్వాత ఒక బౌల్ గురించి లింక్ ఇవ్వండి లేకుంటే గనక ఏదో చిన్న చిన్న కప్పుల గురించి కూడా లింక్ ఇవ్వండి అని అడుగుతున్నాము నువ్వైతే ఇవ్వట్లేదు అక్క అని చాలా మంది కామెంట్ చేస్తున్నారు కనుక టోటల్ గా కిచెన్ రూమ్ టూర్ అని చేశాను అనుకోండి నేను ఇక్కడ చూపించే వాటిలో చాలా వరకు అమెజాన్ లో తీసుకునేటివి ఉన్నాయి వీటి లింక్స్ అన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఇస్తాను తప్పకుండా మీరు చెక్ చేసుకునేసి మీరు ఏవేవి పర్చేస్ చేయాలి అనుకుంటే మాత్రం పర్చేస్ చేసుకోండి ఎందుకంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కసారి అడుగుతుంటారు నాకైతే ఒకసారి గుర్తుంటుంది ఒకసారి గుర్తుండదు నేను ఒక్కొక్క వీడియోలో యాడ్ చేసి ఉంటాను కానీ మీరు ఆ వీడియో చూసి ఉంటారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కామెంట్ చేస్తాను అనమాట అక్క మేము అడిగాము మీరు ఇవ్వలేదు అని అలా కాకుండా కిచెన్ టూర్ చేశాను అనుకోండి అన్ని ఆల్మోస్ట్ గా కిచెన్ లో ఆన్లైన్ లో తీసుకున్నట్టు ఉంటాయి మీరు అడిగినట్టు అన్ని అమెజాన్ లింక్స్ అన్ని కూడా డిస్క్రిప్షన్ లో ఉంటాయి కనుక హ్యాపీగా ఏది కావాలంటే అది పర్చేస్ చేసుకుంటారు అలాగే దాదాపు ఈ ఇంట్లో చేరి నాలుగు సంవత్సరాలు అయిందండి నాలుగు సంవత్సరాల క్రితము కిచెన్ టూర్ చేశాను అప్పుడు కిచెన్ కి ఇప్పుడు కిచెన్ కి ఏదన్నా మార్పు ఉందా అని మీకు కూడా గమనిస్తారు కదా అందుకనేసి ఇప్పుడైతే ఉగాది పండుగ ఎలాగో ఉంది కదండి ఉగాది పండుగ కూడా ఇంకా కిచెన్ క్లీన్ చేసుకోలేదు నా కిచెన్ ఎప్పటికి ఇలాగే ఉంటుంది కనుక కిచెన్ ఎలా ఉంది యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీతో షేర్ చేస్తున్నాను ఇదిగోండి ఈ కిచెన్ ను నేను కంప్లీట్ గా నేను అమర్చుకోవడానికి దాదాపు నాకు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పట్టిందండి ఏదో అర్నింగ్స్ ఉన్నాయి కదా అనేసి లేకుంటే కనుక ఇల్లు కట్టిన వెంటనే తీసుకునేటివి అలా కాదనమాట ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి అప్పుడు కొంచెం అప్పుడు కొంచెం అప్పుడు కొంచెం కూడబెట్టుకునేసి తీసుకున్న సామాన్లే గానీ ఏదో ఒక్కటి కూడా ఇక్కడ చూపించేటివి ఏవే గాని ఫ్రీగా వచ్చినట్టు కాదనమాట అలా అనేసి నేను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసినాక తీసుకునేటివి కాదనమాట ఈ వెంట పెద్ద పెద్ద సామాన్లు ఇప్పుడు డిష్ వాషర్ అయితే నేమి లేకుంటే మిక్స్ అయితే నేమి ఇప్పుడు తీసుకునేవి అవి కూడా అవసరానికి తగ్గట్టుగా తీసుకునేటివి కానీ ఏదో డబ్బులు ఉందని తీసుకునేది కాదు అలాగే ఫ్రీగా వచ్చినట్టు అంతకంటే కాదు ఇంకా ఆలస్య చేయకుండా ఫస్ట్ వీడియో లేక వెళ్ళిపోదాము అలాగే కిచెన్ అంతా చూడండి యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఇలాగనే ఉంది ఇంకా అది క్లీనింగ్ అనేది చేయలేదు మా కిచెన్ వచ్చేసి టెన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ అనుకుంటున్నానండి టెన్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ ఇది యూ షేప్ వచ్చి ఉంటుంది అనమాట ఇదిగోండి ఇలా యూ షేప్ వచ్చి ఉంటుంది ఇంకా కబోర్స్ అన్ని ఆక్రాలిక్ షీట్ తో డిజైన్ చేసినట్టు అనమాట ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నుంచి వద్దాం అండి పూజా రూమ్ నుంచి హాల్ లో నుంచి ఇలా రాగానే అక్కడ పూజా రూమ్ ఉంటుంది పూజా రూమ్ నుంచి ఎంట్రన్స్ రాగానే ఇక్కడ డిష్ వాషర్ ఉంటుంది డిష్ వాషర్ గురించి ఆల్రెడీ రివ్యూ ఉంది మన ఛానల్ లో ఇంతవరకు చూడకుంటే కనుక ఫస్ట్ ఆ రివ్యూ చూడండి మీకు కూడా నీట్ గా అర్థమైపోతుంది అలాగే ఇంతవరకు మన ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలంటే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఉన్న బిలైక్ అని నొక్కారు అనుకోండి వెంటనే నేను ఏ వీడియో పోస్ట్ చేసినా నోటిఫికేషన్ అనేది వస్తుంది వెంటనే చూడగలుగుతారు ఛానల్ అన్ని వీడియోస్ లో ప్రతి ఒక్క వీడియో యూస్ఫుల్ గానే ఉంటుంది కనుక తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దండి ఇంకా ఇక్కడ స్విచ్ బోర్డ్ ఉంటుంది ఇది డిష్ వాషర్ కదా ఇంకా ఈ రోజు పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్ చేశాను అంట్లో అలాగనే ఉన్నాయి ఇది వచ్చేసి సింక్ అనమాట సింక్ దగ్గరనే ఎందుకంటే ఇలా ఒక డబ్బా ఏర్పాటు చేసుకుని ఉంటాను వాటర్ ప్యూరిఫైర్ లో నుంచి వాటర్ అంతా ఇందులో పట్టుకుంటాయి అలాగే వేస్టేజ్ అంతా ఇలాంటి చిన్నపాటి ప్లాస్టిక్ బాల్స్ ఉంటాయి కదా అందులో వేసి పెడతాను సింక్ నీట్ గా ఉంటుంది అలాగే కౌంటర్ నీట్ గా ఉంటుంది ఇంకా సింక్ కింద ర్యాక్లు వచ్చేసి ఆల్రెడీ అన్ని ఏమన్నా మనం డిష్ వాష్ సోప్లు అయితే నేమి లేకుంటే డిష్ వాష్ లిక్విడ్ లో అయితే నేమి అవన్నీ ఇందులో ఉంటాయండి నెక్స్ట్ కౌంటర్ ఇదిగోండి కౌంటర్ ఇలా నీట్ ఎప్పటికీ ఉంటుంది అనమాట మనం ఏమైనా కానీ కిచెన్ లో కట్ చేసుకున్నట్టు కిచెన్ వేస్టేజ్ అంతా కూడా ఎప్పటికప్పుడు అలా ఒక బౌల్ లో వేసి పెట్టుకున్నాం అనుకోండి కిచెన్ కౌంటర్ కూడా నీట్ గా ఉంటుంది హాల్ లో ఉంటాయండి ఇప్పుడు ఎలాగో కిచెన్ టూర్ చేస్తున్నాను కదా కొంచ
తర్వాత పెద్ద పెద్ద ప్లేట్లు ఉంటాయి చూడండి మనము బౌల్స్ మీద అందు మూసుకుంటాము కడాయిల మీద అందు ఇటు సైడ్ పెట్టుంటాం అనమాట చిన్న చిన్న ప్లేట్లన్నీ ఇటు సైడ్ ఏర్పాటు చేసుకుంటాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి బాటిల్ పుల్ అవుట్ అండి బాటిల్ పుల్ అవుట్ వచ్చి ఇదిగోండి పైన చూడండి అన్ని చిన్న చిన్న బాటిల్స్ ఇవన్నీ డీమార్ట్లో తీసుకునేటువంటి టోటల్గా నాలుగు కలిపి హండ్రెడ్ రూపీస్ అలా పడ్డాయి త్రీ ఇయర్స్ పైన వేయండి ఇవి తీసుకొని ఇదిగోండి ఇలా జీలకర్ర చెక్క ఇది వచ్చేసి జీరా పౌడర్ అనమాట రోజు మజ్జిగలో అందు వేస్తుంటాను ఈ బాటిల్ కౌంటర్ అంతా మసాలాకి యూజ్ చేస్తానండి మసాలా దినుసులన్నీ ఇలా ఏర్పాటు చేసుకుంటాను ఇన్నివన్నీ యూజ్ కానివ్వండి ఎప్పుడో ఒకసారి యూజ్ చేసేటువంటి ఈ రెండు ర్యాక్స్లు ఉంటాయి పై ర్యాక్ వచ్చేసి ఇలా మసాలా దినుసులన్నీ పెట్టుకున్నాను ఇంకా బాటిల్ పుల్ అవుట్ పైన స్టవ్ వచ్చి ఉంటుందండి ఎందుకంటే నా గోల్డ్ హాఫ్ లే కంపెనీది అనమాట స్టవ్ మీలో చాలా మంది అడుగుతుంటారు అక్క ఏ కంపెనీది మీ స్టవ్ గురించి ఒకవేళ ఆన్లైన్లో తీసుకుంటే లింక్ ఇవ్వక్క అని కూడా అడుగుతుంటారు కదండి ఆన్లైన్లో కాదనమాట తీసుకుంది హైదరాబాద్లో తీసుకున్నాము హాఫ్ లే నా గోల్డ్ కంపెనీది అండి స్టవ్ అలాగే చిమ్నీ రెండు హాఫ్ లే నా గోల్డ్ కంపెనీ రెండు కలిపి ఫిఫ్టీ త్రీ థౌసండ్ అలా అరౌండ్ గా పడ్డాయి ప్రిఫర్ చేసేది ఏంటంటే అండి లోకల్ లో దొరికే స్టవ్స్ మాత్రమే తీసుకోవడం ఇప్పుడు మాకు ఇది లోకల్ లో దొరకలేదు అనమాట హైదరాబాద్ నుంచి తీసుకున్నాము బాగుంది స్టవ్ వరకు చాలా బాగుంది కానీ మనం ఎప్పుడైనా సర్వీసింగ్ అని చేపియాలి అంటే సర్వీసింగ్ మనకు అవైలబుల్ గా ఉండదు అనమాట వాళ్ళు అక్కడి నుంచి పంపించాలి లేకుంటే కనుక వాళ్ళ దగ్గరలో ఉన్నది కానీ మనకు దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ పంపిస్తారు అట్లాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి ఛార్జెస్ అవన్నీ మనకి బడ్జెట్ ఎక్కువ అవుతుంది అనమాట అలా కాకుండా మనకు లోకల్ లోనే ఏమైనా మంచి స్టవ్స్ దొరుకుతాయి కనుక మీరు అవే తీసుకోండి ఇదే తీసుకోవాలి అక్కడ హైదరాబాద్ లో తీసుకుంటాం కదా మేము హైదరాబాద్ లో తీసుకుంటాం అంటే మనం ఏదైనా సర్వీసింగ్ వచ్చినప్పుడు చాలా ఇబ్బంది పడతాం నేను కూడా అలా ఇబ్బంది పడ్డాను అనమాట అమౌంట్ ఎక్కువ అవుతుంది డబల్ అవుతుంది మనకు ఇక్కడికి అక్కడికి పోల్చుకుంటే అందుకని మీరు దగ్గరలో ఉన్న స్టోర్స్ లోనే చెక్ చేసుకుని తీసుకోండి స్టవ్ అయితే బాగుంది ఇంకా చిమ్నీ వచ్చేసి హాఫ్ లైన్ అమౌంట్ కంపెనీ చిమ్నీ అని చెప్పాను కదండి పైన చూడండి మామ్స్ కిచెన్ కుక్కుడు విత్ లవ్ అంతే కదండి మనం ప్రేమతోనే ఇంట్లో వాళ్ళందరికీ రకరకాల వంటలు వాళ్ళకి నచ్చినటువంటి వండి పెడుతుంటాం కనుక మామ్స్ కిచెన్ ఇది మన కిచెన్ కుక్కుడు విత్ లవ్ ప్రేమతో చేసిన వంట కరెక్టే కదా అది కూడా అమెజాన్ లో ఫ్లిప్కార్ట్ లోనే తీసుకున్నానండి ప్రైస్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ గుర్తులేదు అనమాట డబల్ టేప్ వేసి అది ఇచ్చారు బాగుంది మీరు కూడా తీసుకోండి మన కిచెన్ కే లుక్ వస్తుంది అనమాట ఇంకా తర్వాత ఇంకా చిమ్నీ గురించి చెప్పాలంటే సౌండ్ ఇవ్వండి సేమ్ సౌండ్ అయితే ఇలాగనే వస్తూ ఉంటుంది చాలా వరకు చిమ్నీలన్నీ ఆటో ఆన్ ఆటో ఆఫ్ వాళ్ళు వచ్చినాయి కదా మన అమ్మ వాళ్ళకు తీసుకున్నాం చూడండి అదైతే చాలా బాగుంది కానీ దీనికి ఆటో ఆన్ ఆటో ఆఫ్ లేదనమాట డైరెక్ట్ గానే ఆన్ చేసుకోవాలి డైరెక్ట్ గానే ఆఫ్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్టవ్ కింద ఇదిగోండి త్రీ ర్యాక్స్ లెక్క వచ్చాయి ఫస్ట్ ర్యాక్ వచ్చేసి కట్లరీ బాస్కెట్ ఇక్కడ ఉన్న సామాన్లలో చాలా వరకు కొత్త ఇంటికి తీసుకెళ్లాను ఇంకా గరిటెలు చిన్న గరిటెలు పెద్ద గరిటెలు అలాగే ఈ ప్లాస్టిక్ స్టాస్ వచ్చింటాయి కదా అవి అన్ని ఇందులోనే ఉంటాయండి చెక్కవి ఇది కట్లరీ బాస్కెట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి గ్లాసులు అనమాట కప్పులు గ్లాసులు ఇంకా కొన్ని లేవండి డిష్ వాషర్లు ఉన్నాయి ఇంకా చాలా వరకు తగ్గించానండి ఇక్కడ ఉన్న గ్లాసులు అలాగే చిన్న చిన్న గిన్నెలు బౌళ్ళు అన్నీ ఊరికి తీసుకెళ్ళాను ఇదిగోండి మనం తెచ్చిన గ్లాసులు బాగున్నాయి కానీ కాఫీ అందు తాగాలంటే కొంచెం కాలుతున్నాయండి పట్టుకోవడానికి ఇబ్బందిగా ఉంది మంచినీళ్ళు మజ్జిగ బాగుంటాయి కానీ కాఫీకి అయితే పనికిరావు ఇది అమ్మవారి దగ్గర పెట్టే ప్రసాదం ఉంది ఇక్కడ ఒక కప్పు మిస్ అయింది అనమాట డబ్బులో ఉంది నెక్స్ట్ ఈ ర్యాక్ వచ్చేసి అన్ని పెన్నాలు అండి చిన్న చిన్న పెన్నాలు కాఫీ ప్యాన్లు అన్ని అనమాట దీని గురించి కూడా మీరు చాలా మంది అడిగారు అమెజాన్లో తీసుకున్నాను హెవీ వెయిట్ ఉంది ఇది క్యాస్ట్ ఎయిర్ అందండి మీరు ఎవరైనా తీసుకోవాలంటే తెప్పించుకోండి హ్యాండిల్ కూడా ఇలా చక్కది వచ్చింది కనుక గ్రిప్ బాగుంటుంది కాలకుండా ఉంటుంది హెవీ వెయిట్గా ఉంది స్టవ్ పక్కనే ఇంకొక ర్యాక్ వచ్చిందండి ఇందులో ఏమి ఉండవు అనమాట ఓన్లీ ఎక్స్ట్రాగా మనం సాల్ట్ అవన్నీ తీసుకుంటాం కదా ఎక్స్ట్రా సాల్ట్ ప్యాకెట్ షుగర్ ప్యాకెట్లో కొంచెం మిగిలినది అలాగే ఆయిల్ అందు ఇడ్లీ పాత్రలు అందు ఇందులో ఉంటాయి అలాగే ఇది కవర్స్ ర్యాక్ అనమాట ఇలా కబోర్డు డోర్కే వేయించాము కవర్స్ అన్ని ఇందులో ఏర్పాటు చేసుకుంటాం ఇవాళ దోశ పోసాను కదండి దోశ పైన అలాగే పెట్టేశాను అనమాట దోశ పోసిన తర్వాత
నెక్స్ట్ టైం యూజ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనం మళ్ళీ వాటర్తో క్లీన్ చేయకుండా స్టవ్ మీద పెట్టేసి కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆయిల్ వేసేసి ఒకసారి టిష్యూ పేపర్తో రబ్ చేసేసి నీట్గా తుడిచేసాం అనుకోండి క్లీన్ అయిపోతుంది అనమాట క్యాస్టర్ పెన్నాలను ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్కువ వాష్ చేయొద్దండి ఇది కూడా అమెజాన్లో తీసుకుంది దోశ పోసినప్పుడల్లా మీరు అడుగుతూ ఉంటారు లింక్ ఇస్తాను చెక్ చేసుకోండి ఇది కూడా అమెజాన్లో తీసుకునేది సెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంతో పడింది సాల్ట్ బాక్స్ లింక్స్ ఇస్తాను చూసుకోండి తర్వాత ఈ పాలగిన గురించి కూడా మీరు అడుగుతూనే ఉంటారు ఇది పెద్దదండి వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ అనుకుంటాను నేను డైలీ యూజ్ చేసేది వచ్చేసి వన్ లీటర్ అనమాట మీరు అది చూసే ఉంటారు ఇవి ప్రస్తుతానికి అయితే అవైలబుల్గా లేవండి నేను అందుకే లింక్స్ ఇవ్వట్లేదు అనమాట ఇవి అన్అవైలబుల్గా ఉన్నాయి కనుక లింక్స్ అనేది ఇవ్వట్లేదు మీరు ఎవరైనా తీసుకోవాలనుకుంటే విష్ లిస్ట్లో పెట్టుకోండి తర్వాత ఎప్పుడైనా కానీ అవైలబుల్గా వచ్చినప్పుడు మీరు చెక్ చేసి తెప్పించుకోండి తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఇది నేను సపరేట్గా గ్లాస్తో ఇలా చేయించుకున్నానండి సాల్ట్కు తర్వాత చింతపండుకు తర్వాత నైఫ్ సెట్కి తర్వాత స్పూన్స్కి ఇలా అరేంజ్ చేసుకున్నాను ఆ పైన వచ్చేసి గ్రాసరీ ఇదిగోండి తాలింపు దినుసులు ఎండుమిరపకాయలు ఇవి రెండు కాఫీ పొడి చక్కెర కొబ్బరి టీ పొడి ఇవన్నీ అనమాట నేను గ్రాసరీస్ ఎక్కువగా తీసుకోనండి మన ఇంటికి ఎంత అవసరమో అంతవరకే మనం తెచ్చుకోవాలన్నమాట నాకు నెలకు ఎంత అవుతుందో అంతవరకు మాత్రమే తెచ్చుకోండి ఎక్కువ తెచ్చుకునేసి మనం డబ్బాలు ఎండుగా కనపరావాలనేసి మనం అలా పూసి పెట్టుకున్నాం అనుకుంటే ఏమవుతుందని పురుగు వచ్చేస్తుంది మనం అవి పడేయలేక అవి వాడలేక ఇబ్బంది పడాలి కదా అలా కాకుండా మనకు నెలకు ఎంత పడుతుంది ఎన్ని సరుకులు పడతాయి దాన్ని బట్టేసి మనం తెచ్చుకోవాలండి నేను అలాగే తెచ్చుకుంటాను అందుకే ఎక్కువ సరుకులు ఏమనుకోవద్దండి తర్వాత మీరు చాలామంది అడుగుతుంటారు ఈ టీవీ ప్యాన్ గురించి ఎంతమంది కామెంట్ చేస్తారు అసలుకి నేను ఎన్ని సార్లు నేను వీడియోస్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చినా కూడా ఒకసారి చూసుకోరు అక్క నేను అడిగాను ఇవ్వలేదు నేను అడిగాను నేను పెట్టాను కామెంట్ ఇంకా ఇప్పటి నుంచి మీరు అనుకోవచ్చు కానీ నేను ప్రతి కామెంట్ చదువుతానండి నాకు నవ్వొస్తుంటుంది చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంటుంది అక్క నీ మీద నేను అలిగాను పో నేను అడిగాను ఆ వీడియోలో అడిగాను నేను నువ్వు ఈ వీడియో కూడా నాకు నువ్వు రెస్పాన్స్ ఇవ్వలేదు నువ్వు నాకు లింక్స్ షేర్ చేయలేదు అది ఎంత బాగా నన్ను సొంతం మీ అక్క లెక్క నన్ను నా మీద అలుగుతున్నారంటే నాకు సంతోషమే కదా ఇది మేయర్ కంపెనీది అండి బాగుంది కానీ కొంచెం ప్రైస్ ఎక్కువగా పడింది అనమాట లెవెన్ హండ్రెడ్ ఎంతనో పడింది గుర్తులేదు లింక్స్ ఇస్తాను చెక్ చేసుకోండి కానీ ప్రైస్ అయితే ఎక్కువ మనం బయట వాటితో పోల్చుకుంటే మాత్రం ప్రైస్ ఎక్కువ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది ఒక ముగ్గురు వరకు కాఫీ చేయొచ్చు అంతకు మించి కాఫీ చేయని కుదరదు అది కొంచెం కొంచెం తాగేవాళ్ళు ఫుల్గా తాగే వాళ్ళకైతే మాత్రం పొంగిపోతుంది కదా ఎక్కువ మనం క్వాంటిటీ వేసినా కూడా మేయర్ కంపెనీది ఇది చూసినప్పుడల్లా నేను కాఫీ చేసేటప్పుడల్లా కూడా నేను అలిగానక్క నీ మీద మీరు కామెంట్కి రిప్లై ఇవ్వలేదు అనే కామెంట్స్ అన్ని గుర్తొచ్చి నేను నవ్వుకుంటూ ఉంటానండి నేను ఏదైనా పని చేసేటప్పుడు దాని గురించి మీరు కామెంట్ చేసినవన్నీ గుర్తొచ్చి నవ్వుకుంటూ ఉంటాను అలాగే ఈ స్ట్రైనర్ గురించి అడుగుతుంటారు ఇదైతే కింద లోకల్ డీమార్ట్లో తీసుకునింది ఇంకా తర్వాత ఇది వచ్చేసరికి కౌంటర్ కింద గ్యాస్ ఉంటుందండి గ్యాస్ సిలిండరు అటు వచ్చి గ్యాస్ సిలిండరు తర్వాత ఇవన్నీ పెన్నాలు రాకండి ఈ పెన్నాలకు ఒక స్టోరేజ్ ఉంటుంది కదా ప్లాస్టిక్ అందులో ఏర్పాటు చేసుకున్నాను ఇందులో పైన కూడా పెద్ద సైజు పెన్నాలు ఉంటాయి ఇది వచ్చేసి ఆనియన్స్ తర్వాత గార్లిక్ అవేను గార్లిక్ అయితే వేరే సట పెట్టేసాను చూపిస్తాను మీకు ఇంకా ఈ షేర్ గురించి కూడా మీరు చాలా మంది అడుగుతుంది అనమాట అక్క నువ్వు రొటైల్ చేసింది చపాతి చేసింది ఎక్కడ తీసుకున్నావు దీన్ని ఎట్లా మీరు కౌంటర్కి ఏర్పాటు చేశారు అని కూడా అడుగుతుంటారు కదండి ఇది కూడా అమెజాన్లో తీసుకునింది అండి ఆర్గనైజ్ మీ అనేసి ఇది ప్లాట్ఫామ్ షీట్ అంటారండి దీన్ని ఇది రెండు వేల ఆరు వందలు పడింది అనమాట త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ తీసుకున్నాను క్వాలిటీ చాలా బాగుంది దీని మీదనే మనం ఏమన్నా చపాతీలు తిక్కాలన్నా లేకుంటే జొన్న రొట్టె తట్టుకోవాలన్నా ఆరాంగా చేసుకోవచ్చు అనమాట పక్కన కౌంటర్కి ఎలాంటి డస్ట్ పడ్డం కానీ ఏముండదు దీన్ని ఎలా మీరు ఫిక్స్ చేశారు అక్క అని చాలా మంది అడుగుతుంటారు కదా ఫిక్స్ చేయడం అంటూ ఏముండదండి అంతే ఏం లేదు ఇలా వచ్చి ఉంటుంది మనం డైరెక్ట్గా ఇలా కౌంటర్ పైన పెట్టేసేది ఇది అంతే నీట్గా మనం కౌంటర్ క్లీన్ చేసుకోవాలన్నా కూడా ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చు పైరాక్స్ అన్ని మళ్ళీ షేర్ చేస్తాను ఈ షీట్ కిందనే ఇలా టూ ర్యాక్స్ వచ్చి ఉంటాయండి ఇవైతే మాత్రం అన్ని స్టీల్ బాక్సులు అలాగే మనము పప్పు అని చేసినప్పుడు వేసి పెట్టుకుంటాం కదా స్టోరేజ్ బాక్సులు అని వేసి పెట్టాను ఇది వచ్చేసి ఉప్పు పసుపు కారము అన్నీ ఇందులో వేసి పెడతానండి ఎందుకంటే మనం కర్రీస్ అని చేసినప్పుడు ప
అన్నీ ఇందులోనే ఉంటాయి అనమాట సారకు ఒక బాక్స్ తీసుకోకుండా స్టీల్ లాగలో అందులో వేసి పెట్టే మనకి ఏమవుతుందంటే సాల్ట్ వలన తుప్పు వచ్చేస్తుంది ఇలాంటి మసాలా బాక్సుల్ని బ్రాష్ దివి చేశాను అందులో పసుపు అందే వేయడం వల్ల కూడా మనకు తుప్పు అనేది వస్తుంది ప్లాస్టిక్ అయితే బెస్ట్ కదా ఇది కూడా టప్పర్ వేయండి నార్మల్ ప్లాస్టిక్ ఏం కాదు తర్వాత ఇందులోనే మిక్సింగ్ బౌల్స్ కూడా ఉంటాయండి ఇదిగోండి ఇవన్నీ మిక్సింగ్ బౌల్స్ ఇదేమో గాజు బౌల్స్ అండి ఇవి కూడా మిక్సింగ్ బౌల్సే ఇంకా చిన్న చిన్న బౌల్స్ అలాగే స్టోరేజ్ అన్నీ ఇందులోనే ఉంటాయండి ఈ ర్యాక్ అంతా అదే అండి మసాలా బాక్స్ కూడా ఇందులోనే పెట్టిస్తాను ఇంకా అక్కడనే స్టవ్ ఉంటుంది కనుక వెంటనే ఇలా తీసుకుని అలా వంట చేసుకోవడం అనమాట అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా ఇక్కడ పెట్టేసాను ఈ నెక్స్ట్ ర్యాక్ వచ్చేసి మన ఇంటి సామ్రాజ్యంలో మన కిచెన్ రూమ్ సామ్రాజ్యంలో మెయిన్ గా మనందరికి ఎంత ఇష్టమైన స్టీల్ సామాన్ లో ర్యాక్ అని చెప్పొచ్చు బౌల్స్ ఇలాంటి కడాయిలు అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు మన అందరికి ఇష్టమే కదండి నాకు కూడా చాలా ఇష్టం అనమాట ఈ సామాన్లన్నీ ఒకటిసారి తీసుకునేటివైతే కాదండి దాదాపు పది పదహైదు సంవత్సరాల నుంచి తీసుకునేవి అనమాట ఇదిగోండి ఈ కడాయి అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి ఇది మా బాబు చిన్నప్పుడు తీసుకునేది ఏ కంపెనీ ప్రెస్టీజ్ కంపెనీ ఇది అప్పటి నుంచి యూజ్ చేస్తున్నానండి ప్లాస్టిక్ వి నాన్ స్టిక్ అంది చాలా ఉన్నాయండి ఆల్మోస్ట్ గా చాలా వరకు తీసేసాను అనమాట నాన్ స్టిక్ అయితే అసలే లేదు ఒక్కటే ఒక్కటి వండర్ చెప్ ఉంది అది కూడా ఎప్పుడన్నా ఆమ్లెట్ వేసినప్పుడు అందు అంటుకుంటూ క్యాస్టర్ మీద అయితే ఎక్కువ ఆయిల్ వేయాల్సింది అదైతే నాన్ స్టిక్ అయితే ఎక్కువ ఆయిల్ వేయకుండా చేసుకోవచ్చు కదా అనేసి అది ఒక్కటి ఉందండి నాన్ స్టిక్ మిగతా అంటే ఏం లేవు అనమాట ఇవన్నీ స్టీల్ వేనండి తర్వాత ఇంకా మిక్సీ మిక్సీ గురించి నేను ఆల్రెడీ ఒక వీడియో షేర్ చేశాను మీనాక్షి అండ్ మీనాక్షి కంపెనీ నుంచి తీసుకున్నాను ఎయిట్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఎంత అబో పడింది చాలా బాగుందండి ఇప్పుడైతే అవైలబుల్ గా వచ్చే మిక్సీలు ఎవరైనా తీసుకోవాలని కూడా తప్పకుండా మిక్సీ అనేది పర్చేస్ చేయండి ఆ వీడియో చెక్ చేశారు అనుకోండి లింక్స్ అనేది ఉంటాయి ఇంకా ఈ ర్యాక్ అంతా గాజు సామాన్ల ర్యాక్ ఇక్కడనే ఓవెన్ ఉంటుందండి ఇదిగోండి ఓవెన్ ఇక్కడనే ఉంటుంది కనుక నాకు అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా దగ్గరలో ఉండేటట్టుగా ఇక్కడ అంతా గాజు సామాన్లు ఏర్పాటు చేసుకున్నాను చిన్న సైజు నుంచి పెద్ద సైజు గాజు బాక్సులు అన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి అనమాట స్టోరేజ్వి మనం ఫ్రిడ్జ్లో అందులో యూజ్ చేస్తుంటాం కదా అది ఈ నెక్స్ట్ ర్యాక్ వచ్చేసి ఇదంతా ఎలక్ట్రిక్ సామాన్ల ర్యాక్ అని చెప్పవచ్చు ఇక్కడ మిక్సీ పైన ఉంది కదండి మిక్సీకి అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా మిక్సీకి సంబంధించిన జార్లు టోస్టర్ టోస్టరు అన్నీ ఇందులో ఉంటాయండి అలాగే పల్లీ లేంచేది అన్నీ ఇందులోనే ఉంటాయి తర్వాత నాకు ఎంతో ఇష్టమైన ఎగ్ హోల్డర్ ఎప్పుడో నాలుగు సంవత్సరాలు అయిందండి తీసుకొని చాలా బాగుందనమాట ఇందులో ముప్పై గుడ్ల వరకు ఫ్రీగా పడతాయండి తర్వాత ఇక్కడ సింగిల్ ర్యాక్ వచ్చి ఉంటుంది ఇందులో నేను డైలీ యూజ్ చేసే రైస్ తర్వాత స్టోర్ బియ్యం దోసపిండి కంది యూజ్ చేస్తుంటాం కదా అవన్నీ ఇక్కడే ఉంటాయి ఇంకా లోపలికి వడియాలు అలా పెట్టేస్తాను మీలో చాలా మంది అక్క మీరు పూజకి యూజ్ చేసిన రైస్ ఏం చేస్తుంటారు కల్చం కిందికి పెట్టిన రైస్ ఏం చేస్తుంటారు లక్ష్మీ కుంజంలో పెట్టిన రైస్ ఏం చేస్తుంటారు అని అడుగుతుంటారు కదండి ఇవి ఆ బియ్యం అనమాట ఇలా అన్ని ఇలా బౌల్లో వేసి పెట్టేసి ఎప్పుడన్నా శనివారం రోజు శుక్రవారం రోజు అమ్మవారికి పాయసం చేస్తుంటాను కదా అలా యూజ్ చేస్తాను లేకుంటే ఏమైనా పెద్ద పెద్ద పండగలు వస్తాయి కదండి ఇప్పుడు రేపు ఉగాది పండుగ వస్తుంది అలాంటప్పుడు మనం మహా నైవేద్యాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు నాన్ వెజ్ చేసినప్పుడు మాత్రం యూజ్ చేయకూడదు అలాగే శనివారం పూట మనం పులగ మనం చేస్తుంటాం కదా అప్పుడైనా కానీ యూజ్ చేసుకోవచ్చండి ఇవి పూజకి యూజ్ చేసిన రైస్ ఇలా సపరేట్గా పెట్టేశాను ఇవంతా రైస్ స్టోరేజ్ అనమాట ర్యాక్ ఇంకా ఇటు సైడ్కు ఓవెన్ వచ్చి ఉంటుందండి ఓవెన్ పైన కౌంటర్ ఇందులో టీ బ్యాగ్స్ అన్నీ ఉంటాయి ఇవేమో లిఫ్ట్ అండ్వి ఇవి మా పాప యూజ్ చేస్తుంది నేను యూజ్ చేసేటి అయిపోయినకి వచ్చినాయి ఇదిగోండి ఆర్గానిక్ ఇవి చాలా బాగుంటాయండి నాకు చాలా ఇష్టం ఇవి టీ బ్యాగ్స్ తర్వాత ఇక్కడ తేనె ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎక్కువగా తేనెతోనే తాగుతుంటుంది అమ్ము ఇదేమో చిన్న సైజు కాఫీ కప్పు గ్రీన్ టీకి ఎక్కువ అమ్ము యూజ్ చేస్తుంటుంది తర్వాత ఇక్కడ ఆగ్నేయ దీపానికి సంబంధించిన దీపాలు తర్వాత సపరేట్గా పసుపు కుంకుమ అన్నీ ఇందులో నేను ఏర్పాటు చేసుకుంటాను తర్వాత ఇక్కడ ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ పెట్టేశానండి ఎందుకంటే మనం కొబ్బరికాయ అందుకు కొట్టేటప్పుడు కొబ్బరికాయ ఉలుస్తుంటాం కదా దానికి 
తప్పకుండా కావాలి కనుక ఒక స్క్రూ డ్రైవర్ కూడా కిచెన్ రూమ్లో ఉంటుంది ఇంక ఇటు సైడ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎయిర్ ఫ్రయర్ అలాగే రోటీ మేకర్ ఉంటుందండి ఎయిర్ ఫ్రయర్ అమ్ము తర్వాత మా బాబు విష్ణు ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తుంటారు వాళ్ళకి ఆయిల్ ఫుడ్ అంటే ఇష్టం ఉంటుంది అనమాట చికెన్ కబాబు లేకుంటే కనుక ఫిష్ ఫ్రై మసాలా తక్కువ వేసి కావాలన్నప్పుడు ఎప్పుడన్నా పొటాటోస్తో చేస్తాం కదా ఫింగర్ చిప్స్ అవన్నీ ఆయిల్ లేకుండా ట్రై చేస్తుంటాను విష్ణు వచ్చినప్పుడు ఒకరోజు వీడియో షేర్ చేస్తాను అండి అమ్మ ఉంది కదా అక్క ఎప్పుడైనా వీడియో షేర్ చేయొచ్చు కదా అనుకుంటారు కదా ఇద్దరు కలిసి ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ చేస్తుంటారు అనమాట అప్పుడు వీడియోలో కొంచెం ఎక్కువ కనిపిస్తాయి కదా ఇంకా రోటీ మేకర్ గురించి మీ అందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో ఒక వీడియో ఉంది కనుక ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఎవరమైనా రోటీ మేకర్ని ఈజీగా యూజ్ చేయొచ్చు అసలు చెప్పాలంటే ఈ మధ్య నేను ఓన్లీ పిండి తడిపేసి అమ్ముకి ఇస్తే కనుక అమ్మునే రోటీ మేకర్లో రోటీ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తుందండి వీడియో ఒక షేర్ చేస్తాను నేను ఇక్కడ ముగ్గురాలు అంది ఇక్కడనే పెట్టేశాను ఎందుకంటే నేను కిచెన్ రూమ్లో ఆగ్నే దీపం అంది వెలిగించుకుంటూ ఉంటాను కదా అప్పుడు యూజ్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత పూజా రూమ్ దగ్గర అంది వేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది కనుక ఇక్కడ ముగ్గురాలు అంది పెట్టేశాను కింద ఆటల్స్ వచ్చేసరికి ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా సామాన్ అని చెప్పొచ్చండి ఇక్కడ రైస్ కుక్కర్లు ఇదేమో చిన్నపాటు రైస్ కుక్కరు ఇదేమో గీక్ రోబో గీక్ అనమాట రైస్ కుక్కరు తర్వాత తాంబాణాలు స్ట్రైనరు అలాగే హాట్ బాక్స్లు అన్నీ ఇందులో ఉంటాయి ఇంకా నెక్స్ట్ పక్కనే ఇంకో ర్యాక్ వచ్చేసి అన్ని ప్రెషర్ కుక్కర్లు తర్వాత మట్టి పాత్రలు రా చిప్ప అన్నీ ఇందులో ఉంటాయండి ఈ పై ర్యాక్ అంతా ప్రెషర్ కుక్కర్లు ఉంటాయి అనమాట స్టీల్వి ఇంకా కింద ఇవన్నీ మట్టి పాత్రలు అండి సైజు వారిగా ఇవి వచ్చేసి రాచిపవ్ అనమాట మనం సాంబార్ కంది ఎక్కువ వేసి చూస్తుంటాం కదా అవి లోపల వచ్చేసి బిర్యానీ పాటు అని ఉంటుంది అవి తక్కువ ఎప్పుడో కదా యూజ్ చేసేది యూజ్ చేయనివి అన్ని లోపల ఉంటాయి ఇది వచ్చేసి లాస్ట్ ర్యాక్ అని చెప్పచ్చు ఇందులో అయితే మాత్రము ఇదిగోండి ఇలా గార్బేజ్ బ్యాగ్స్ తర్వాత బేకింగ్ పేపర్స్ ఇవి వచ్చేసి కిచెన్ మనం టవల్స్ ఉంటాయి కదా కిచెన్ టవల్స్ అవన్నీ ఇందులో పెట్టేశాను ఇంకా కింద ర్యాక్ వచ్చేసి ఇందులో స్టోరేజ్ ఉంటాయండి ప్లాస్టిక్ ఉంటాయి కదా మనం ఎప్పుడో ఒకసారి యూజ్ చేస్తాము అవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి ఇవి మొన్న తీసుకొని వచ్చినటువంటి ఈ మాటలో ఇందులో అయితే సిల్కాన్ మోల్స్ అలాగే యూజ్ చేయనివన్నీ ఇందులో పెట్టేశాను అనమాట ఈ కింద బాక్స్లో వచ్చేసి ఇందులో బ్రాస్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి పూజ ఐటమ్స్ ఇదేమో గూద్ అండి ఒత్తులు ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి వీడికి కిచెన్ కింద ర్యాక్స్ అన్ని మీద షేర్ చేశాను ఈ లాస్ట్ ర్యాక్ పైనే కొంచెం ఇలా గ్లాస్కి వచ్చిందండి కబోర్డు అక్కడ నుంచి చూపించుకుంటూ వస్తాను అంత లోపల ఇక్కడ చూడండి ఇలా బొట్టు బిల్లలు పెట్టానమాట మీరు ఎవరన్నా కనుక్కుంటే కనుక వెంటనే కామెంట్ చేయండి ఇది చూడండి పైన ఒక బొట్టు బిల్ల పెట్టాను తర్వాత ఈడ ఒక బొట్టు బిల్ల పెట్టాను తర్వాత ఇటు సైడ్కి రెండు బొట్టు బిల్లలు పెట్టాను ఏదో ఊరికే తీసి అలా పెట్టినది కాదనమాట నా ఊహలో కొంచెం ఊహించుకునేసి పెట్టింది ఇది ఎవరైనా వెంటనే కనుక్కుంటే మాత్రం కామెంట్ చేయండి కిచెన్ రూమ్లో లాస్ట్ ట్రాక్ కదండి ఇది కిచెన్ రూమ్లో ఫస్ట్ ట్రాక్ అనమాట పై కబోర్డులకి ఇందులో కూడా ఏమి ఉండవండి ఎక్స్ట్రాగా తెచ్చిన బ్రూ ప్యాకెట్ తర్వాత గాజు ఏమైనా ఎక్స్ట్రా ఉంటాయి కదండి అవన్నీ ఇందులో ఉంటాయి అనమాట ఎందుకంటే ఈ ర్యాక్ అందరు అనమాట ఏవి నేను ఇందులో పెట్టేసినా కూడా నాకు అందరికి ఏదో నాకు పిలిచాలి మా బాబును లేకుంటే అమ్మ కుర్చెక్కి అని ఇద్దరు లేకుంటే మా వారిన పిలిచాలి ఎందుకు వచ్చింది అందుకనేసి ఇది ఎక్కువగా యూజ్ చేయను ఇంకా ఈ ర్యాక్ వచ్చేసి గోధుమ పిండి రొట్టె పిండి చక్కెర కందిపప్పు సజ్జ పిండి అన్నీ ఈ ర్యాక్ లో ఉంటాయండి ఎందుకంటే నేను డైలీ రొట్టె చేస్తుంటాను చపాతి చేస్తుంటాను వెంటనే తీసుకోవచ్చు కదా అందుకని ఇవి కూడా అన్నాం అనుకోండి ఎట్లా ఒక కత్తితో తీసుకుంటాను అందుకని ఇంకా నెక్స్ట్ ర్యాక్ వచ్చేసి ఈ ర్యాక్ కిందనే ఇదిగోండి ఇది కూడా అమెజాన్ తీసుకుంది అనమాట మన ఊరికి షెల్ఫ్ ఆర్గనైజర్ అనేసి ఉంటాయి కదా అందులో తీసుకున్నాను ఇందులోనే రోల్లు అని పెట్టేశాను అనమాట చిన్నపాటి రోల్లు అన్ని ఇందులో పెట్టేశాను ఇంకా ఈ ర్యాక్ వచ్చేసి పై అంతా టపర్వేర్ ఉంటాయండి స్టోరేజ్ కంటైనర్స్ కింద అంతా గాజు ఉంటాయి కొబ్బెర ఉప్మా రవ్వ బొంబాయి రవ్వ బెల్లము అన్ని శనగ పిండి అన్ని ఆ పైన ర్యాక్స్ లో ఉంటాయి టపర్వేర్ ర్యాక్స్ లో సగ్గు బియ్యము నైలాన్ సగ్గు బియ్యము నార్మల్ సగ్గు బియ్యము మైదా పిండి తర్వాత ఏంటంటాము ఇది పటక బెల్లము అన్ని పై ర్యాక్ ఉంటాయి ఇంకా కింద ర్యాక్ లో నువ్వులు మనం అప్పుడప్పుడు యూజ్ చేసేటివి ఎందుకంటే పైన ప్లాస్టిక్వి కింద వరకు గాజు ఏర్పాటు చేసుకున్నానండి 
హైట్ సరిపోదు పైన గాజు అంది ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అనుకోండి తీసుకునేటప్పుడు పగిలిపోతే కష్టం అవుతుంది కదా అందుకని కింద అయితే చేతికి అందుబాటులో ఉండేటట్టుగా గాజు ఏర్పాటు చేసుకున్నాను పైన అయితే టపర్ వేరే టపర్ వేరే నేను ఎలా తీస్తాను అనేది అప్పుడు నేను కిచెన్ టూర్ చేసేటప్పుడు కూడా మీతో షేర్ చేశాను కదా మీలో చాలా మంది మేము కూడా అంతే కానన్నారు కొంతమంది కథతో నిర్లక్ష్యంగా ఉండొద్దు లక్ష్మి ఏదైనా సలాకి కానీ గట్టగా తీసుకో అని చెప్పారు కానీ కత్తే నాకు అనుకూలం అండి ఎందుకో అలా ఇదిగోండి ఇలా తీసుకుంటారు ఇదిగోండి చిన్నవే అండి ఈ పెద్దవి అయితే మాత్రం కొంచెం ఇలా ఇదిగోండి ఇలా ముందుకు తీసేసి ఇలా తీసుకుంటారు అంతే ఇవైతే ఈజీగా పెట్టేయచ్చు అండి మనకు అన్ని సరుకులు ఇంటి నిండా ఉండాలి కానీ డబ్బాలేమో కొన్ని ఉండాలంటే కుదరదు కదా అందుకనేసి కావాల్సినట్టుగా ఎక్కువ పట్టేటి ఎక్కువ స్టోరేజ్ కంటైనర్స్ తక్కువ పట్టేటి చిన్నపాటి స్టోరేజ్ కంటైనర్స్ లో ఇలా ఏర్పాటు చేసుకున్నాం అనుకోండి చూడడానికి కూడా నీట్గా ఉంటుంది అదేమో తేనె ఇంకా సాంబార్ ఫ్రెండ్స్ పౌడర్ అయితే అయిపోయింది మొన్న కొంచెం ఉంటే అత్తలు తీసుకెళ్ళాను ఇంకా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి ప్రిపేర్ చేసుకుంటే ఒక వీడియో షేర్ చేస్తాను చాలా టేస్టీగా వస్తుంది సాంబార్ అయితే వితిన్ ఫైవ్ మినిట్స్ అంతే పప్పు అవసరం లేదు చింతపండు నానబెట్టవలసిన అవసరం అంతకంటే లేదు సాంబార్ ఫ్రెండ్స్ పౌడర్ తయారు చేసుకున్న వాళ్ళందరికీ తెలిసి ఉంటుంది ఇంక ఇది వచ్చేసి థర్టీ ఇడ్లీల స్టాండ్ మొన్న చేశాను అందుకని ఇక్కడనే పెట్టేశాను ఇందులో అయితే మిల్లెట్స్ ఉంటాయండి కొర్రలు సోమలు అన్నీ ఉంటాయి ఇవేమో ఎండుమిరపకాయలు ఇవన్నీ మా పిల్లలు డ్రై ఫ్రూట్స్ అయిపోయాయండి ఇవేమో అమ్మవారి దగ్గర పెట్టుంటాను కదా పటిక బెల్లం అయితేనేమే బెల్లము తర్వాత జీడిపప్పు బాదం పప్పు అన్నీ ఇలా బాక్సులు వేసి పెడతాను ఎప్పుడైనా పిల్లలు తింటూ ఉంటారు నేను కూడా తింటూ ఉంటాను ఒకటేసారి అయిపోవు కదా నేను డైలీ మారుస్తుంటాను కదా అలాంటప్పుడు ఇలా బాక్స్ వేసి పెడతాను మా పైన ఏమో బిర్యానీ రైస్ అలా ఉన్నాయి ఇంకా గ్రీన్ టీ బ్యాగ్స్ ఇంకా ఈ నెక్స్ట్ ర్యాక్ వచ్చేసి అన్ని దోసపిండి డబ్బాలు ర్యాక్ అని చెప్పొచ్చు అండి ఇవన్నీ దోసపిండి డబ్బాలే హాఫ్ డబ్బాలు చిన్న సైజు నుంచి పెద్ద సైజు వరకు ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ ర్యాక్ వచ్చేసి ఇక్కడ కూడా ఒక రైస్ కుక్కర్ ఉంది తర్వాత ఇదేమో ఇడ్లీ పాత్ర ఇదేమో ఎక్స్ట్రా స్టోరేజ్ బాక్స్ అనమాట ఇవి మనం వచ్చేదల గ్లాజులు వేసుకుంటాం చూడండి ఓవెన్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అవి రోటీ మేకరు అవేమో నల్ల అల్యూమినియం ఉంటాయి కదండి అవన్నీ పాత్రలు అనమాట అదేమో కోకోనట్ క్రీపర్ ఈ ఇడ్లీ పాత్ర గురించి కూడా చాలా మంది అడుగుతున్నారండి నేను ఫ్లిప్కార్ట్ లోనో అమెజాన్ లో తీసుకున్నాను లింక్స్ ఇస్తాను ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి చాలా బాగుంది ఇడ్లీ పాత్ర అయితే మాత్రం ఇంకా నెక్స్ట్ ఈ ర్యాక్ వచ్చేసి ఇందులో కూడా స్టీల్ ఏమైనా పెద్ద సైజు డబ్బాలు ఉంటాయి చూడండి రౌండ్ వి అవి నెయ్యి ఇవన్నీ గాజు అండి చిన్న చిన్న కప్పులు నేను ఎప్పుడన్నా వంటకి యూజ్ చేసేటప్పుడు వీడియోలకు అందు యూజ్ చేస్తుంటాను ఇందులో అయితే కాఫీ ఫిల్టరు తర్వాత పెర్కులేటరు ఎప్పుడన్నా మురుకులు అవి చేసుకోవడానికి మురుకులది అన్నీ ఉన్నాయండి ఎక్స్ట్రా గ్లాసులు ఇదేమో వండర్ చెప్ అండి చాలా బాగుందనమాట నాన్ స్టిక్ కడాయి ఇవి వచ్చేసి హాట్ బాక్స్ మన అత్తల ఊరు వెళ్ళినప్పుడు బుట్టలు తీసుకున్నా అని చెప్పాను కదండి ఇదిగోండి ఒక బుట్టలో వెల్లుల్లి వేసేసి ఇలా హ్యాంగింగ్ చేశాను చూడండి ఎంత అందంగా కనిపిస్తుందో ఈ బుట్ట మెయిన్ తీసుకుంది అందుకోసమేనండి ఇట్లాంటి మనం యూజ్ చేసాం అనుకోండి కిచెన్ కూడా చాలా ట్రెడిషనల్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట ఇది కూడా ఏం సీల కొట్టడం అలా ఏం కాదండి ఇప్పుడు నేను కిచెన్ రూమ్ లేకి అలా పూజ రూమ్ లేకి కూడా తీసుకున్నాను కదా సేమ్ అదే హుక్స్ అండి ఇది కొంచెం పెద్ద సైజ్ అనమాట దాదాపు ఫైవ్ కేజెస్ వరకు కూడా వెయిట్ అనేది పట్టుకుంటుంది అనమాట ఇలా అతికి చేశానండి ఇదిగోండి అడ్జస్టివ్ హుక్స్ అనేసి సేమ్ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట మనం అతికిచ్చినట్టుగా కూడా కనిపిదు బరువు బాగా పట్టుకుంటుంది ఇదిగోండి బాగుంది కదా చూడండి మన ఇంటికే లిక్ వస్తుంది ఇది అంతా హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎయిట్ రూపీస్ ఎంత పడింది హండ్రెడ్ రూపీస్ లోపాటమే పడింది కానీ కిచెన్కి ఎంత అందంగా కనిపిస్తుంది చూడండి అలాగే మన గార్లిక్ కూడా చెడిపోకుండా ఉంటుంది అదే కబోర్డ్ ఇంత ముందు కబోర్డ్లో పెట్టేదాన్ని నేను అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఊరికే పుచ్చిపోతున్నాయి ఇది అనుకోండి గాలి ఆడుతుంటాయి ఎండుతూ ఉంటాయి కనుక పుచ్చిపోకుండా ఉంటాయి చూడడానికి అందంగా ఉంటుంది ఒక మంచి లుక్ వస్తుంది కదా అనేసి ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశాను బాగుంది కదా 
ఇంకా ఇక్కడనే కిందనే ఇది ఒకటి బుట్ట లాంటిది ఇది కూడా ఇక్కడనే పెట్టేశానండి ఎందుకంటే మేము పూలకు యూజ్ చేస్తుంటాను పూలకు వెళ్ళేటప్పుడు బయట మొక్కలు కొన్న పూలు తెలుసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇది యూజ్ చేస్తుంటాను ఇంకా ఇది ఇదే ఉంటుంది తర్వాత కిచెన్ రూమ్లో ఈ లాస్ట్కి ఉంటాయండి ఇది ఒకటి చిన్నపాటి రోలు ఇది వచ్చేసి ట్రెడిషనల్ సన్నికలు ఇందులో మనము అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నూరుకోవచ్చు తర్వాత ఏదైనా చిన్నపాటి చట్నీలు చేసుకోవచ్చు చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి నేను ఎప్పుడైనా చేసేటప్పుడు వీడియో షేర్ చేస్తానులేండి చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి అనమాట ఇవి రెండు తమిళనాడులో తీసుకున్నానండి వీటిని యూజ్ చేసేటప్పుడు నేను వీడియో షేర్ చేస్తాను అలాగే ఇవి కూడా ఆన్లైన్లో తీసుకున్నాను అంటే అమెజాన్లో అలా కాదనమాట సపరేట్గా ఆన్లైన్ తీసుకున్నాను వీటి గురించి డీటెయిల్గా ఒక వీడియోని షేర్ చేస్తాను లాస్ట్ ర్యాక్ పైనేమో అన్ని బాటిల్స్ పెట్టేశానండి స్టీవ్వి అలాగే గాజ్వి అన్నీ పైన పెట్టేశాను ఇంకా కింద సెంటర్ ర్యాక్ వచ్చేసి చిన్నపాటి కప్స్ తర్వాత ప్లేట్లు ఎక్స్ట్రా బాటిల్స్ అవన్నీ ఉంటాయి ఇంకా కింద మొత్తము ఇదిగోండి గాజు కప్పులు గ్లాసులు అన్ని ఇవన్నీ క్లీన్ చేయాలండి ఉగాదికి క్లీన్ చేస్తాను కిచెన్ అంతా అర్థమైందా ఈ బొట్టు పిల్లల గురించి నేను చెప్పమంటావా చెప్పు అమ్మవారు ఎలా అమ్మవారు అవుతుంది అని చాలా మందికి డౌట్ రావచ్చు ఇదేమో అమ్మవారి బొట్టు అమ్మవారి కమ్మలు అమ్మవారి ముక్కరాయి అది కరెక్ట్గా చెప్పిందండి నేను నా మనసులో అమ్మవారిని ఊహించుకునేసి అమ్మవారి ముఖం ఈ విధంగా ఉంటుంది ఇక్కడేమో అమ్మవారి నూతురు అందుకని అమ్మవారి బొట్టు పెట్టాను తర్వాత అమ్మవారికి ముక్కు పుడక అనేసి అమ్మవారి ముక్కు పుడక చిన్న పాడికి బొట్టు పిల్ల పెట్టేశాను తర్వాత అమ్మవారికి ఇయర్ రింగ్స్ అన్నట్టుగా ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టాను ఎప్పుడన్నా నాకు చిన్న పిల్లలకి రాగానే ఇక్కడ నిజంగానే అమ్మవారి ఫోటో ఉన్నట్టుగా ఊహించుకునేసి అలా దండం పెట్టుకుంటూ ఉంటాను మీరు ఎంతమంది గమనించారు ఎంతమందికి అర్థమైంది తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి నేను చెప్పా కదా చెప్పకముందు చిన్న మంది చూడంగానే ఇక్కడ అమ్మవారి అన్నపూర్ణ అమ్మవారి ఫోటో ఫ్రేమ్ ఇదంతా పెయింటింగ్ అండి నిజమైన ఫోటో ఫ్రేమ్ కదన్నమాట ఫోటో ఫ్రేమ్ అంటే పెయింటింగ్ దానికి నేను గ్లాస్తో ఇలా ఫ్రేమ్ వేయించాను డైరెక్ట్గా కిచెన్ రూమ్లో అంత పెట్టాలంటే మనం నాన్ వెజ్ అంత చేస్తుంటాం కదా ఎందుకు వచ్చిందో అనేసి కానీ అన్నపూర్ణ అమ్మవారి దయ లేకుంటే మన ఇంట్లో వంట కానీ మనం నలుగురు పెట్టేంత ఉండదు కదా అమ్మవారి దయ అందరి పైన ఉండాలనేసి కిచెన్ రూమ్ రాకముందే నేను ఇలా రాగానే అమ్మవారి నమస్కారం చేసుకొని ఈ అమ్మవారి నమస్కారం చేసుకునేసి కిచెన్ రూమ్ వస్తారు అదండి నా కిచెన్ రూమ్ టూర్ అని చెప్పచ్చు మీలో చాలా మంది అడుగుతున్న లింక్స్ అన్ని కూడా ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ ఉంటాయి ఒకసారి చెక్ చేసేసి హ్యాపీగా మీరు ఎవరైనా పర్చేస్ చేయాలనుకుంటే పర్చేస్ చేయండి ఈ వీడియో అయితే మీ అందరికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి పదహైదు సంవత్సరాల నుంచి రూపాయి 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 ఎత్తి పెట్టుకునేసి కొనుక్కున్న సామాన్లు చాలా వరకు ఉన్నాయి ఈ పెద్ద సామాన్లు అయితే ఇంకా అవసరం బట్టి తీసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీ అందరికి యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను అలాగే నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మన ఛానల్ బెల్ ఐకాన్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోద్దండి ఇలాగే మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియోస్ తోనే మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే రెసిపీస్ తోనే మీకు యూస్ఫుల్ అయ్యే టిప్స్ తోనే మళ్ళీ మేము ముందుకు వస్తాను అంతవరకు సెలవు థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ అండి నచ్చితే కనుక తప్పకుండా లైక్ చేయడం మర్చిపోద్దండి బాయ్ అండి